السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى مهان دربار لاك شكريا جابون قرشي جنيا ما دركي অত্যন্ত ভালোবেসে অত্যন্ত মেহরবানি করে মাগরিবের সালাতের পরে আমাদের ইমানের জন্য মুসলিম হিসেবে আমাদের কি জানা ফরজ এ বিষয়ে কিছু কথা বলার জন্য এবং শোনার জন্য তাও ফি কেনায়েত করেছেন এ জন্য বলি আলহামদুলিল্লাহ সুলতান আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে এমনি সৃষ্টি করেন নাই একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন কোরআনুল করিমে আল্লাহ সুবহান এর সাথ করেছেন আমি মানব জাতিকে এবং জিন জাতিকে কেবলমাত্র আমার গোলামি আমার আবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি তাহলে আমরা আল্লাহর গোলাম আল্লাহর আব্দ সমস্ত মানুষরাই আল্লাহর গোলাম নবী রসুলরাও আল্লাহর গোলাম এজন্য আমরা যখন ছোটবেলায় ইসলামের কালেমা মুখস্ত করেছি তখন বলেছি আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই কোন মাহবুদ নেই তিনি এক ও একক এটা একটা সাক্ষী এরপরে আমরা আর একটা সাক্ষী দিয়েছি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহর গোলাম আব্দুহু মানে আল্লাহর গোলাম অরাসুল এবং আল্লাহর রাসুল তাহলে আমরাও যে আল্লাহর গোলাম নবী রাসুল গুণ সে আল্লাহর গোলাম কেউ আল্লাহ নন এজন্য এ বিষয়টা আমাদেরকে খুব চিন্তা করতে হবে আমরা আল্লাহর গোলাম আল্লাহর গোলামি করতে হলে আমাদেরকে আল্লাহর হুকুম মতই করতে হবে এজন্য প্রথমে 
আমরা এটা ক্লিয়ার করব যে আল্লাহর গোলাম কি করে হয় আল্লাহর গোলামি করা মানে হচ্ছে আল্লাহর হুকুমকে মেনে চলা আপনার একজন গোলাম একজন কৃতদাস একজন কর্মচারী সে সবসময় জিকির করে আপনি আমার মনি বা আপনি আমার মালিক আপনি তাকে বললেন এক কাজ করো আমার জন্য দোকান থেকে একটা পানি নিয়ে আসো সে বলল যে না এটা আমার দ্বারা সম্ভব না তবে আপনি আমার মালিক আমি আপনার গোলাম আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমার জন্য একটু পানির ব্যবস্থা করো খাওয়ার ব্যবস্থা করো না এটা আমি করতে পারব না আপনি আমার মালিক আমি আপনার গোলাম তো এই গোলামির কোনো অর্থ নেই আমরাও আল্লাহর গোলাম আমাদেরকেও মনে রাখতে হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আমরা হুকুম মানবো কার এখনো আমরা অনেককে জিজ্ঞেস করি ইসলাম মানে কি ওরা ওই ইংরেজদের শিখানো ইংরেজদের শিখানো যে অর্থ ইসলাম মানে শান্তি ওটাই বলে অথচ এটা পরিষ্কার ইসলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে এক আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করা আল্লাহ তালা যখন ইব্রাহিম আলহিসামকে বললেন কোরআনে আসছে शांति बुझे नहीं उत्तर दिल्ली रब्बुल आलमीन जिन्हें गोटा जगत समूह रब আমি সেই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করছি উনি বুঝতে পেরেছেন ইসলাম মানে হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা এই জন্য ওরকম উত্তর দিয়েছেন এটা সুরায় বাকারার একশো একত্রিশ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে উত্তর দিলেন আমি আল্লাহর কাছে গোটা জগৎ সমূহের যিনি রব আমি তার কাছে আত্মসমর্পণ করলাম তাহলে ইসলাম মানে কি কার কাছে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার নাম হচ্ছে ইসলাম আর এই রকম আত্মসমর্পণ করে যে তার নাম কি মুসলিম এখন যদি আল্লাহর হুকুমের কাছে আত্মসমর্পণ না করে নাম দেয় মুসলিম তাকে মুসলিম বলা যাবে একটা লোকের মাথা থেকে পা পর্যন্ত কালো নাম তার লাল মিয়া এরকম অনেক লালু মিয়ার আমাদের দেশে আছে আসলে কালু মিয়া মাথার থেকে পা পর্যন্ত কালু নাম কি লালু আমরা এরকম মুসলিম কিনা আমরা মুসলিম আমাদের সমাজটা এরকমই এই জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে ইসলামে প্রবেশ করতে হলে প্রথমে দুইটা সাক্ষী দিতে হয় কি দিতে হয় এই সাক্ষী দুটো আমরা সকলেই দিয়েছি কিন্তু বুঝি নাই সাক্ষী দুটো আমরা ছোটবেলায় মুখস্ত করেছি আমরা সাক্ষী দিয়েছি কিন্তু আমরা সেটা বুঝি নাই একজন লোক আদালতে গেল জাজ জিজ্ঞেস করল তুমি কে আমি তো খুনের মামলার একজন সাক্ষী আচ্ছা বলো কে খুন করেছে এটা তো আমার জানা নাই সাক্ষী দিতে আসছে কিন্তু সে সে সাক্ষী আচ্ছা বলো কাকে খুন করেছে বলে না তাও তো জানি না আদালত কি বলবে বেটা ফাজদামি করার জন্য আসছে এখানে পুলিশ দেখে ওকে জেলখানা ঢুকিয়ে দিবে তাহলে দুনিয়ার আদালতেও সাক্ষী দিতে হলে যে বিষয়ে সাক্ষী দিচ্ছে তা বুঝে শুনে জেনে শুনে সাক্ষী দিতে হয় আর আমরা সাক্ষী দিচ্ছি আর সাধু লাহা এটা বুঝি না কি সাক্ষী দিলাম জানি না যদি মুসলিমরা এই সাক্ষীটাকে বুঝে শুনে দিত তাহলে তাদেরকে আর কোনো কিছু ওয়াজ করার প্রয়োজন হতো না 
এরপরে ফেরেস্তারা সাক্ষী দিচ্ছেন এবং সমস্ত আহালে এলেম তারাও সাক্ষী দিচ্ছে কি সে সাক্ষীটা শাহিদ এই সাক্ষী কোরআনুল করিমে আল্লাহ সুবাহান এই সাক্ষীটাকে সবচেয়ে বড় সাক্ষী বলেছেন আজকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি সবচেয়ে বড় সাক্ষী কোনটা কি বলতে হবে সাক্ষী বলো কোন জিনিসটা সবচেয়ে বড় সাক্ষী সাক্ষী হিসেবে সবচেয়ে বড় সাক্ষী কোনটি আল্লাহ তারা এর মধ্যে দীর্ঘ ভূমিকা দিয়ে শেষে বলেছেন এটা বড় সাক্ষী আপনাদেরকে মুখস্থ রাখতে হবে আমি যাবার পরে জিজ্ঞেস করবেন আল্লাহ যে এমন কি সাক্ষী আছে যে সাক্ষী আল্লাহ নিজে দিয়েছেন যে সাক্ষী ফেরেস্তারা দিয়েছেন যে সাক্ষী সমস্ত আহলে এলেমরা দিয়েছেন আপনাদেরকে বলতে হবে এমন কি সাক্ষী যে সাক্ষীকে কোরআনের সবচেয়ে বড় সাক্ষী বলা হয়েছে সেই সাক্ষী হচ্ছে শাহাদাত আল্লাহর সাক্ষী এবং এটা এমন একটা জিনিস আল্লাহ সুবাহান এই পৃথিবীতে যত নাবি এবং রসুলদেরকে পাঠিয়েছেন সমস্ত নবী রসুলদের এই একটাই দাওয়াত ছিল প্রথম তা হচ্ছে লাইলাহা এটা সুরায় আম্বিয়ার পঁচিশ নম্বর আয়াতে আপনি দেখতে পাবেন লেখা আছে পরিষ্কার আপনার আগে আমি যত রাসুল পাঠিয়েছি যত রাসুল আপনার আগে আমি পাঠিয়েছি সমস্ত রাসুলদের প্রতি এই নির্দেশ ছিল কি ইল্লা নু ইলাই সব রাসুলদের প্রতি এই ওহি করা হয়েছে আমি তাদের কাছে ওহি প্রেরণ করেছি এই মর্মে আমি আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহা নেই এরকম ভাবে কোরআনে সব নবীদের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে কে কি দাওয়াত দিয়েছিলেন নুহ আলাই সালাত আসসালাম তার জাতিকে কি দাওয়া দিয়েছিলেন আমার জাতি তোমাদের আর কোন ইলেহা নেই আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলেহা নেই এমনি ভাবে হুদ আলাই সালাত সালাম দাওয়াত দিলেন সুর আরাফের পঁয়ষট্টি নাম্বার হাতে আছে আল্লাহ তারা বলছেন একই দাওয়াত হে আমার জাতি তোমাদের জন্য এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই সালেহ আলাই সালাত সালাম তার জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন সুর আরাফের তেয়াত্তর নাম্বার হাতে আছে এরকম ভাবে ইব্রাহিম আলাই সালাম তার জাতিকে দাওয়াত দিয়েছেন একই রকম সয়ব আলাহ সালাম ইব্রাহিম সালাম তো কোরআনে বিভিন্ন জায়গায় আছে সুরা মারিয়মের একচল্লিশ নম্বর হাতে আছে সুরা মারিয়মের ছেচল্লিশ নম্বর হাতে আছে সোহেব আলাই ইসলাম একই দাওয়াত দিয়েছেন কোরআন এটা আছে একই দাওয়াত এরকম ভাবে ইয়াকুম আলাই ইসলাম ইউসুফ আলাই ইসলাম ঈসা আলাই ইসলাম আমাদের নবী সহ 
সব নবীদের দাওয়াত ছিল একটাই লাইলাহা এটা আমরা ক্লিয়ার হলাম যে সব নবীর দাওয়াত ছিল কি লাইলাহা এবং সব নবীর দিন ছিল কি ইসলাম এহুদি খ্রিস্টান নামে কোন দিন ছিল না আল্লাহর দিন একটাই ছিল সেদিন কি ইসলাম এবং সব নবীর দাওয়াত ছিল কি লাইলাহা ইল্লাহ এবারে লাইলাহা ইল্লাহর মানিটা কি আমাদের রাসুল সাল্লাম যখন লাইলাহার দাওয়াত দিলেন আপনারা জানেন বক্কার কুফারা খেপে গিয়েছিল এটা আমার লেকচার থেকে আপনারা অনেক জায়গায় শুনেছেন হয়তো যে আল্লাহর রাসুল সাল্লাম যখন ইসলামের দাওয়াত দিতেন প্রথম দিকে প্রায় তিন বছর পর্যন্ত গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এরপরে আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম হয়ে গেল আপনি যে আদিষ্ট হয়েছেন সেটা স্পষ্ট প্রকাশ্যে বলুন প্রকাশ্যে বলুন আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরবের নিয়ম অনুযায়ী সকাল বেলা গিয়ে সাফা পাহারে উঠলেন ডাক দিলেন ইয়া সবাহা ইয়া বনি ফেহের ইয়া বনি হাসেম বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ধরে ডাকলেন সব জড় হয়ে গেল কারণ ডাকটা যেমন তেমন ব্যক্তির না যাকে তারা ভালোবাসে যাকে তারা বিশ্বাস করে সর্বজন শ্রদ্ধেও সেই যুবকের ডাক যাকে তারা জানে আলামিন বিশ্বস্ত যুবক আল্লাহর রাসুল সাল্লাম এবার ডাক দিলেন সবাই হাজির হয়ে গেল আল্লাহ রাসুল সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন আমি যদি আজকে তোমাদেরকে বলি এই পাহাড়ের অপর দিকে তোমাদের শত্রু বাহিনী উপস্থিত রয়েছে যে কোনো মুহূর্তে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে সবাই বলল অবশ্যই বিশ্বাস করব কারণ মা যার রাবনা কাইল্লা স দেখান আমরা আপনার থেকে কখনো মিথ্যা কথা শুনি নাই আপনাকে সত্য কথা বলতেই শুনেছি আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বললেন তাহলে শুনো আমি তোমাদেরকে বলছি লাউকুল তুম কালে মাতান ওয়াহেদাতান যদি তোমরা একটা কথা বিশ্বাস করো একটা কথা মানতে পারো তামলিকু না বিহাল আরব তাহলে তোমরা সেই একটা কথা মানার কারণে গোটা আরবের তোমরা মালিক বনে যাবে বিশ্ব তোমাদের দিন গ্রহণ করবে অথবা যারা তোমাদের দিন গ্রহণ করবে না তারা তোমাদেরকে জিজিয়া কর দিয়ে থাকবে নেতারা খুব খুশি একটা কথা মানলে পরে গোটা আরব দেশের মালিক হয়ে যাব গোটা দুনিয়ার নেতৃত্ব আমাদের হাতে চলে আসবে আর যারা আমাদের ধর্ম গ্রহণ করবে না তারা আমাদেরকে জিজিয়া কর দিয়ে থাকবে এটা মানতে অসুবিধা কি বলো তাড়াতাড়ি সেটা কি আল্লাহ রাসুল সাল্লাম তখন নতুন কোন কালেমা বলেন নাই ওইটাই বললেন কি নাস ওহে সমস্ত লোকেরা সকল লোক সকল তোমরা বলো তাহলে তোমরা সফল ও কাম হতে পারবে এক আল্লাহ তোমরা নগত্য করবে বাদত করবে গোলামি করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমরা যা কিছু রেবাদত করো পূজা করো সবগুলোকে বর্জন করতে হবে এইটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আবুল হাফ খেপে গেল দাঁড়িয়ে বলল তাবানাম তোমার গোটা জীবন ধ্বংস হোক তুমি কি আমাদের এজন্য জড়ে পড়েছ আবুল হাফ দুহাত উচ্চ করে আল্লাহ রাসুলকে মারতে উদ্যত হয়েছিল পুরা মজলিস তার বিরুদ্ধে চলে গেল একটা লোক আল্লাহর নবীর পক্ষে প্রতিবাদ করার মতো সাহস পাল কল না আল্লাহর নবী ঘরে চলে গেলেন শেষ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়াত নাজুল হয়ে গেল আবুল আহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক সে নিজেও ধ্বংস হোক মা আগনা আনহু মা আলহু আমা কাসাব এভাবে আল্লাহ তালা 
আল্লাহর নবীকে সান্ত্বনা দিলেন আল্লাহ তাল আসমান থেকে প্রতিবাদ করলেন কি ছিল ইল্লাল্লাহর মধ্যে যে কারণে মক্কার কুফাররা প্রতিবাদ করল কিভাবে প্রতিবাদ করেছে সেগুলো কোরআনে আছে সোরাদের পাঁচ নাম্বার বলা আছে সে কি সমস্ত আলেহাদেরকে আমাদের সমস্ত বহু আল্লাহ বহু দেব দেবীদেরকে এক আল্লাহ কেন্দ্রিক করে ফেলেছে এটা তো বড় আশ্চর্য কথা এরপরে তারা শুধু এ পর্যন্তই না তারা বলল আমরা কি আমাদের আলেহাদেরকে বহু এলাদেরকে বর্জন করব একটা পাগল কবির কথায় দুইটা গালি দিল গালি দুইটা এসে গেছে কি কি সায়ের মজনুন পাগল আবার কবি আল্লাহ রসুলকে গালি দিল তারা এখানে একটা খুব লক্ষণীয় বিষয় যেটা বলল আইন্না তার একো আলে হাতে না আমরা কি আমাদের আলে হাতেরকে বর্জন করব ছেড়ে দিব আল্লাহ নবী তো ছাড়তে বলেন নাই খালি বলছে লাহা ওরা ভালো করে বুঝতে পেরেছে এই লাহার মধ্যে দুইটা অংশ আছে কটা অংশ আছে যেটা আমাদের সমাজের লোকেরা বোঝে নাই আবু জাহেল আবুল আহাবরা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছিল লাহা মানে হচ্ছে আমাদের যত দেব দেবী আছে লাত মানাত উজ্জা মক্কার আশপাশের তিনশো ষাট মূর্তি এই সবগুলোকে বর্জন করতে হবে আমাদের যত পীর বুজুর্গ আছে তাদের যত ক্ষমতা স্বীকার করা হয় সব বর্জন করতে হবে আমাদের মানব রচিত যত নিয়ম কানুন আছে রসম রেওয়াজ আছে আইন বিধান আছে এই সবগুলো বর্জন করতে হবে ইল্লাল্লাহ বলে এক আল্লাহকে গ্রহণ করতে হবে এটা বুঝতে পেরেছিল এটা আয়াত স্পষ্ট করে দিচ্ছে সুরায় সফাতের ছত্রিশ নম্বর আয়াত তারা বলছে আমরা কি আমাদের আলে হাতেরকে তরক করব ছেড়ে দিব বর্জন করব একজন পাগল কবির কথায় দুই গালি আমি বইটার মধ্যে লিখেছি যে এক শাসে দুই গালি লেখা আছে এক শাসে দুই গালি এরপরে গালি আরো বাড়ছে গালি আরো বাড়লো শেষে গিয়ে আরো বলল কি সুরায় সোয়াদের পাঁচ নম্বর হাতে আছে অকাল আর দুইটা সাহের মানে জাদুঘর কাজাব মানে মিথ্যাবাদী তার গালি কয়টা হইল এখন তার মানে বুঝতে হবে তাও হেদের দাওয়াজ যত বাড়বে ততই কাফের মুশ্রেক এবং তাগুতের গায়ে তত আগুন লাগবে এবং মুসলিমদের তারা বেশি খেপে যাবে তাহিদের দাওয়াত যত বেশি হবে তাগুত তত খেপে যাবে তাহিদের পাওয়ার যত বাড়বে তাগুতের বিরোধিতার পাওয়ার তত বাড়বে এটা মনে রাখতে হবে এখন আমরা লাই লাহিল্লাহ বলি আমাদের বিরুদ্ধে কেউ কিচ্ছু বলে না জিকির করে আমার দেশে যেমন হালকা এ জিকির এটা বিভিন্ন মসজিদে আছে এরা জিকির করে লাই লাহিল্লাহ জিকির করে কলপ ফাটাই ফেলে কিন্তু এরপরেও তাদের কেউ বিরোধিতা করে না মিশরের সাইয়েদ কুতুব রহমাতুল্লাহ আলাইয়ের ইতিহাস আপনারা জানেন উনি যখন মানুষকে এই লাই লাহিল্লাহ যে সাক্ষী এটা বুঝাবার কাজ শুরু করলেন বই লেখলেন এক পর্যায়ে তাকে জেলে আবদ্ধ করা হলো ফাঁসির রায় দেওয়া হলো ওনার জীবনীতে এসেছে রাতের বেলা একজন আসলেন মৌলবী সাহেব ওনাকে তবা পড়াবার জন্য আমাদের দেশেও নিয়ম আছে কারণ যদি ফাঁসির হুকুম হয় মুসলমান তো তাকে আগে জেলখানার ইমাম সাহেবকে লাই লাহিল্লাহ পড়ায় কালমা পড়ায় ওনাকেও কালেমা পড়াবার জন্য গেল সৈয়দ কুতুব রহমাতুল্লাহ জিজ্ঞেস করেন আপনি কে বলে আমি এই জেলখানা মসজিদের ইমাম সাহেব তো কি মনে করে আসলেন বলে আসলাম আপনার তো আগামীকাল ফাঁসি হতে যাচ্ছে আর নিয়ম হল কোন মুসলমানদের ফাঁসির আগে তাদেরকে কালেমা পড়ানো হয় তো অবা করানো হয় উনি বললেন তুমি কি কালেমা পড়াও একটু পড়ো তো কেমনি পড়ো তো বলল আসাদুল্লাহ আসাদুল্লাহ মোহাম্মদ আব্দুর রসুল 
সাইয়েদ কুতুব রহমাতুল্লাহ আলাই বললেন আশ্চর্য আমি তো এই লাহিল্লাহ সাক্ষী দেওয়ার কারণে এই লাহিল্লাহ ব্যাখ্যা দেওয়ার কারণে লাহিল্লাহ ঘোষণা দেওয়ার কারণে ফাঁসিতে ঝুলতে যাচ্ছি যেই সরকার আমাকে লাহিল্লাহ বলার কারণে ফাঁসি দিচ্ছে আর সেই সরকার তোমাকে লাহিল্লাহ বলার চাকরি দিয়েছে পড়াবার চাকরি দিয়েছে যেই লাহিল্লাহ বলার অপরাধে আমি ফাঁসিতে ঝুলতে যাচ্ছি আর তোমাকে সেই লাহিল্লাহ পড়াবার জন্য পয়সা দিচ্ছে বোঝা গেল তোমার লাহিল্লাহ আর আমার লাহিল্লাহ এক নয় তোমার লাহিল্লাহ তাগুতের থেকে পয়সা দেয় আর আমার লাহিল্লাহ তাগুতের ফাঁসিতে ঝুলায় তোমার লাহিল্লাহ আমার পড়া দরকার নাই তুমি নিজেকে ঠিক করে পড়ো আমাদেরও বুঝতে হবে আমরাও লাহিল্লাহ পড়ি আমাদের সমাজের লোকেরা জিকির করে কিন্তু তারা জানে না লাহিল্লাহ মানিটা কি আর যাদের সামনে বলা হচ্ছে তারাও জানে না লাহিল্লাহ মানিটা কি যদি এরা জানত তাহলে লাহিল্লাহ প্রথম ধাক্কা লাগে গিয়ে যারা আল্লাহর স্থানে বসে আছে প্রথম কারা লোহ আলাই ইসলাম যখন দাওয়াত দিলেন ওই এলাকার শাসকরা খেপে গেল এব্রাহিম আলাই ইসলাম যখন লাহিল্লাহ ঘোষণা করলেন তৎকালীন সমাজের শাসক গোষ্ঠী খেপে গেল নমরুদ খেপে গেল মোসা আলাই ইসলাম যখন দাওয়াত দিলেন লাহিল্লাহ দাওয়াত দিলেন ফের আউন খেপে গেল আমাদের রাসুল সাল্লা সাল্লাম যখন দাওয়াত দিলেন তৎকালীন মক্কার নেতা আবু জাল আবুল হাবরা খেপে গেল বোঝা গেল লাহিলাহার মানে হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আমরা গোলাম হয়ে থাকব না আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান মানব না আল্লাহ ছাড়া কাউকে ক্ষমতার মালিক মানব না সমস্ত ক্ষমতার মালিককে এবারে আসুন এইটা যদি আমরা বুঝে শুনে বলি এবং আমার দেশের জনগণ বুঝত তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই সেই অবস্থাই সম্মুখীন হতে হবে যে অবস্থার সম্মুখীন আল্লাহ রসুল হয়েছিলেন কারণ আমাদের দেশের সংবিধানেও পরিষ্কার লেখা আছে সাথের ক লেখা আছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ আর মুসলিম কি বলবে মুসলিম বলবে সুরায় আল ইমরানের ছাব্বিশ নম্বর আতে বলা আছে ঘোষণা করুন বলুন আল্লাহ তুমি সমস্ত ক্ষমতার মালিক তাহলে সমস্ত ক্ষমতার মালিক কে আর সংবিধানে বলা হচ্ছে কাকে এরপরে আরো ব্যাখ্যা তো তিল মুলকা মাংতা সাউ তুমি যাকে ইচ্ছে করো তাকে ক্ষমতা দান করো ক্ষমতা দেওয়ার মালিক কে তুমি যার থেকে ইচ্ছা তার থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার মালিক ওকে তুমি যাকে ইচ্ছে করো তাকে ইজ্জত দান করো কত জিল্ল মাংতা সাউ আর তুমি যাকে ইচ্ছে করো তাকে জিল্লাত দান করো অপমান করো সব কিছুর মালিক কে এইটা যদি আমরা ভালো করে বুঝতাম আর বলতাম তাহলে আমাদের যারা এই ক্ষমতার মালিক হয়ে বসে আছে জনগণ সমস্ত ক্ষমতার মালিক এই ক্ষমতাটা কিন্তু আপনারা প্রয়োগ করেন কেমনে ভোটের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে ভোট দেই না এখন ইলেকশন চলতেছে অনেক জায়গায় প্রশ্ন করে আমাকে ভোট দেব কিনা এই ভোট এক কারণে না যায় না প্রথমত এই ভোটের পদ্ধতি মানে সংখ্যা গরিষ্ঠ লোকের মতামত নিয়ে একটা নির্বাচন দেওয়া হয় এই তো নাকি কোরআনুল করিমের সুরায় আনাম একশো ষোলো নম্বর আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে কত নম্বর আয়াত কোরআনুল করিমের সুরায় আলেম আনামের একশত ষোলো নম্বর আতে বলা হয়েছে হে নবী আপনি যদি এই পৃথিবীতে যারা বসবাস করছে যে মানুষগুলো বসবাস করছে এদের সংখ্যা গরিষ্ঠ অধিকাংশ লোকের মতের অনুসরণ করেন 
আনুগত্য করেন সংখ্যা গরিষ্ঠ লোক কি ভোট দিল তাতে যেটা পাস হয়েছে মেনে নেন তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহ রাস্তার থেকে গোমরা করে ফেলবে তাহলে এই ভোট যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ লোক যা পাবে আজকে প্রথম আলো পত্রিকা দেখলাম সাইডে লেখা একটা ভোটের জন্য একজনে ফেল করেছে যে ফার্স্ট হয়ে সে পেয়েছে দুই হাজার অষ্টআশি আর যে তারপরে সে পেল কত সাতাশি তা সংখ্যা গরিষ্ঠতার কারণে এইখানে কার মেধা কি ভোটগুলো দিল কারা সে সুৎখোর ঘুসখোর মদখোর জুয়াচোর পাগল এই যত আছে চোর বাটপার সবাই ভোট দিল কিন্তু সবাইয়ের ভোটের মূল্য এক এই প্রক্রিয়ায় ভোট দিয়ে তারপরে যে বেশি পায় তাকে বিজয় ঘোষণা করা হয় এটা কি ইসলাম সমর্থন করে কোরআনের পরিষ্কার লঙ্ঘন এরপরে আসেন এই ভোটের মাধ্যমে জনগণ আসলে নিজের যে ক্ষমতা এটাকে প্রয়োগ করল এমপি দেরকে দিল ভোট দেওয়ার মানে হচ্ছে ক্ষমতাটাকে আমি এমপির কাছে হস্তান্তর করলাম এবার এমপি সাহেবরা সংসদে বসলো এখন কিন্তু দেশের সমস্ত ক্ষমতার মালিকানা চলে গেছে কোথায় ওনাদের কাছে এখন আর জনগণ মালিক নেই মালিক দিয়ে দিছে ওরা দলিল দিয়ে দিয়েছে ভোটের মাধ্যমে এই জন্যই তো জনগণকে রাস্তায় পিটায় রাস্তায় কি করে ভোট দেওয়ার পরে যারা ফেল করল এদেরকে রাস্তায় পিটাবে কালকে দেখবেন কত পিটাপিটি হয় ইনশাল্লাহ কি জন্য ওরা পাস করে নাই পাস করেছে যারা ওদের কাছে ক্ষমতা চলে গেছে তাহলে জনগণ ছিল সার্বময় ক্ষমতার মালিক এই ক্ষমতার মালিকে না চলে গেল মুষ্টিমেও কিছু লোকদের হাতে এবারে তারা সমস্ত ক্ষমতার মালিক এই জন্য বলা আছে সংসদ হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার কেন্দ্র তাহলে এবারে সমস্ত ক্ষমতার মালিক হচ্ছে এমপিরা কারা তার মানে আল্লাহ তার মানে কি সার্বভৌম ক্ষমতা মালিক মানে আল্লাহ ক্ষমতার মালিক কে তাহলে এখন যারা নিজেদেরকে সর্বময় ক্ষমতার মালিক মনে করে তারা কি হয়ে গেল আল্লাহ হয়ে গেল তারা আল্লাহ হয়ে গেছে আমরা লা ইলাহা বলে কি বলি আল্লাহকে বর্জন করি না বাতিল আল্লাহ বর্জন করি সে আল্লাহ ধরা পড়লো এখন কতগুলো সংসদে আছে এবারে এই আল্লাহগুলো কি করে এই আল্লাহগুলো ওখানে যেহেতু আল্লাহ হয়ে গেছে এবারে দুই নম্বর কাজ আল্লাহর কাজ হচ্ছে আইন দেওয়া কি দেওয়া বিধান দেওয়া তারা আইন তৈরি করে এই জন্য সাতের দুইয়ের ধারায় লেখা আছে এই সংবিধান জনগণের অভিপ্রায় এই সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন বলে বিবেচিত অন্য আইনের যতখানি এই সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক ওই আইনের ততখানি বাতিল বলে গণ্য হবে তার মানে ওরা যেটা করবে ওইটা ঠিক ওইটার সাথে যা মিলবে সেটা মানবে যেটা মিলবে ওরা বাতিল এখন আসেন আল্লাহর বিধান হচ্ছে চোরের হাত কাটো ওদের আইনের সঙ্গে মিলে নাই এখন আল্লাহটা বহল আছে না বাতিল আছে আল্লাহটা বাতিল করে ফেলেছে আল্লাহ তারা বললেন জেনা বিচার হারাম ওরা বলল জেনা বিচারের লাইসেন্স থাকলে হালাল পতিতালয়ের লাইসেন্স থাকলে কি বৈধ তাছাড়া যদি জেনা বিচার দুইজনার সম্মতি ক্রমে হয় তাহলে দেশে বিচার নাই এটা দর্শন না দর্শন হচ্ছে যদি জোর করে কি করে এমনি ভাবে আল্লাহ তালা বলছেন জেনা বিচারে বিচার আছে বিবাহিত হলে এদেরকে পাথর চুরে মারা অবিবাহিত হলে একশো দোররা মারা আল্লাহ তালা মদ হারাম করেছেন সুদ হারাম করেছেন আমাদের দেশে সুদের লাইসেন্স থাকলে কি সরকারের কাছেও সুদ হারাম আছে কোনটা দেখবেন গ্রামগঞ্জে অনেকে সুদে টাকা লাগায় দশ টাকা হারে সুদ দেয় একশো টাকা দেয় দশ টাকা দেয় এর যেহেতু লাইসেন্স নাই এই জন্য সে সরকারের খাতায় অবৈধ টাকা হারাম ওর সুদ কি হারাম আর যাদের লাইসেন্স দেওয়া আছে সোনালী ব্যাংক রূপালী ব্যাংক পুবালী ব্যাংক জনতা ব্যাংক যত ব্যাংক আছে এই সবগুলো সুদের কারবার করে কিন্তু এটা হারাম না কি জন্য যেহেতু সরকারের পারমিশন দেওয়া আছে লাইসেন্স করায় এরা তাহলে এবারে আসুন আল্লাহ সুবাহান আলা যেটাকে হারাম করে দিয়েছেন এইটাকে যারা হালাল করল তারা কার জায়গায় বসে আছে আল্লাহর জায়গায় বসে আছে তিরমিজের একটা হাদিস আদি আপনি হাতেম থেকে বর্ণিত আল্লাহ রাসুল সাল্লাম কোরআনুল কেমে আয়াত পাঠ করছিলেন এত্তাহাজু আহবা রহমার আর বাবা 
ইহুদি খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ওরা ওদের আর বাপ আহবার এবং রহমানদেরকে ওরা ওদের ধর্মীয় এবং শাসকদেরকে নেতাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়েছে আদি এবনে হাতেন বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমরা তো আমাদের আহবার এবং রহমানদেরকে রব বানাই নাই তাদেরকে তো আল্লাহ মানি না আমাদের সমাজেও আমরা যখন বলি এমপিদেরকে তোমরা আল্লাহ মানো এমপিরা তোমাদের রব মক্কার মসরেকরা যেমন বহু ইলা বহু রবের ইবাদত করত আমার জাতীয় সেরকম বহু ইলা বহু রবের ইবাদত করে তখন কয় যে না আমরা তো মন্ত্রী এমপিদের ইবাদত করি না গোলামি করি না আনুগত্য করি না আমরা তখন ওই হাদিসটাই শোনাব আদি এবনে হাত এম যখন বলল ইয়ার আসুর আল্লাহ আমরা তো আমাদের পুরোহিতদেরকে আমাদের শাসকদেরকে আমাদের দেবদেবীদেরকে আল্লাহ মানি না আল্লাহ রাসুল সাল্লাম বলছেন যে বিষয়টা কি এরকম নয় তারা যেটাকে হালাল বলে তা তোমরা হালাল মেনে নাও ওরা যেটাকে হারাম বলে তা হারাম মেনে নাও যদিও আল্লাহ এটাকে হারাম করেন নাই বিষয়টা এরকম কি না হ্যাঁ তা তো ঠিক আল্লাহর রাসুল সাল্লাম বললেন এটাই হচ্ছে ওদেরকে আল্লাহ বানানো এটাই হচ্ছে ওদেরকে আল্লাহ বানানো তাহলে এখন মিলান আমাদের মন্ত্রী এমপিরা সর্বময় ক্ষমতার মালিক তারা ওখানে আইন তৈরি করে আল্লাহর আইন বাতিল করে তাহলে এই কাজগুলো আল্লাহর আইন বাতিল করে যারা আইন তৈরি করছে তারা কি হয়ে গেল আল্লাহ হয়ে গেছে এবারে মুসলিমদের কাজ কি মুসলিমদের কাজ হচ্ছে লাইলাহা লাইলাহা বলে এই সমস্ত আল্লাহদেরকে বর্জন করা এবারে বোঝা গেল লাইলাহা মানে কি লাইলাহার মানে হচ্ছে যারা সংসদে বসে নিজেদেরকে সার্বভৌম ক্ষমতার দাবি করে যারা সংসদে বসে নিজেদেরকে রব বলেছে অর্থাৎ আইন বিধান দেওয়ার মালিক মনে করে লাইলাহা বলে বলা হচ্ছে আমরা এদেরকে মানি না আমরা তোমাদেরকে ঘৃণা করি তোমাদেরকে বর্জন করি লাইলাহার মানে আরো আছে লাইলাহার মানে হচ্ছে ওই সমস্ত পীর বুজুর্গ যাদেরকে মানুষেরা আল্লাহর স্থানে বসিয়েছে যারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেরা কিছু এবাদত তৈরি করে দিয়েছে মানুষেরা সে এবাদতগুলো পালন করে মানুষেরা তাদেরকে মনে করে পীর সাহেবরা চক্ষু বুঝলে সব দেখে মরিদের অন্তরের খবর পর্যন্ত জানে আসমান জমিন পর্যন্ত তাদের নখদর্পে এরকম ভাবে যারা আল্লাহর আসনে বসিয়েছে লাইলাহা বলে আমরা বলি তোমাদের কেউ মানি না লাইলাহা বলে বর্জন করা হচ্ছে ওই সমস্ত আল্লাহদেরকে যারা মাজার তৈরি করে পীর মোর্শেদদের মাজার তৈরি করে সেখানে গিয়ে শ্রেষ্ঠা করে তাদের কাছে প্রার্থনা করে তাদের নামে পশু জবাই করে তাদের নামে মান্নত করে এই সব করব কার জন্য কোরবানি করি কার জন্য আমরা মান্নত করি কার জন্য আমরা শ্রেষ্ঠা করি কার জন্য আমরা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি সুরায় ফাতে আপরি নামাজে দাঁড়িয়ে থাকি কার জন্য এই কাজগুলো যদি আল্লাহর ইবাদত হয় তাহলে যেই লোকগুলো মাজারের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে যেই লোকগুলো মাজারে গিয়ে শ্রেষ্ঠা করে যেই লোকগুলো মাজারের নামে মূর্তির নামে মাজারের নামে পীর বুজুর্গের নামে জবাই করে যেই লোকগুলো মাজারের নামে মাজার ওয়ালার কাছে প্রার্থনা করে সন্তান চায় ইয়া খা যা বলে যারা প্রার্থনা করে সেই লোকগুলো এবাদত করে কার খাজা বাবার এবাদত করে আমরা লাইল্লাহ বলে বললাম আমরা তোমাদের কেউ মানি না এমনি ভাবে লাইলাহা বলে বর্জন করা হচ্ছে ওই সমস্ত বিচারকদেরকে যারা আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত বিধান দিয়ে বিচার ফয়সলা করে আমরা বলছি লাইলাহা তোমাদেরকে তোমরা বাদ ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কাউকে মানি না তোমাদের বিচার মানি না তোমাদের ফয়সলা মানি না লাইলাহা লাইলাহার মানে হচ্ছে ওই সমস্ত গণক জাদুকর জ্যোতিষী যারা দাবি করে তারা আপনাকে দেখা মাত্র অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব বলে দিতে পারবে আজমেরি আধ্যাত্মিক হুজুর আজমেরের খাদেন অমুক বিরসাবের খাদেন পঞ্চাশ বছর সাধনা করে পাওয়া গেছে আপনাকে দেখা মাত্র 
পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয় না দেখবেন পত্রিকায় একেবারে পাগড়ি বুগড়ি লাগিয়া দাঁড়িটি আছে লম্বা লম্বা দাঁড়িয়ে রুমালটা মাথায় দিয়ে পীর সাহেব আধ্যাত্মিক গুরু সম্রাট আজকে পত্রিকায় দেখবেন একটা গ্রেফতার করছে ওই যাত্রাবাড়ি একটা গ্রেফতার করছে আজকে পত্রিকায় প্রথম আলোতে আমি দেখেছি তো লেখছে ওখানে যে সে বিজ্ঞাপন দেয় সবার ভাগ্য বদলায় তো লেখছে যে তারে যে পুলিশে ধরল এটা সে ফিরিতে পারে নাই সে বান মারা ফিরায় প্রেমে ব্যর্থতা ফিরায় সব ফিরায় কিন্তু তাকে যে পুলিশে ধরল র্যাপে ধরে ফিরাইল এটা তো ফিরিতে পারে নাই আবার মনে পরে একবার পত্রিকায় দিয়েছিল নির্বাচনের পরে আওয়ামী লীগ যখন হেরে গেছিল আগের নির্বাচনে তো ওই টিয়া পাখিওয়ালা হাত গোনে যারা ওদেরকে দিয়ে দুইটা যুবক দেখে যে দেখো তো আমাদের আগামী পাঁচ বছর কেমনে যাবে তো ওরা চালাক হয় এমনি আগামী পাঁচ বছর কেমনে যাবে বলার মধ্যে বুঝতে পারছো না বিরোধী দলে ছিল সরকারে নাই জিততে পারে নাই বিরোধী দলের তো বলল এই পাঁচ বছর তোমাদের খুব দুঃখ কষ্ট আছে যে জুলুম নির্যাতন তোমাদের পর আসবে এটা বলার পরে ওদের পছন্দ হলো না মারল থাপ পর জোরে আর লাক্ষি মেরে টিয়া বাকি ফেলে দিল আর বলল তুমি আমার হাত দেখে এত কিছু বললা আর এই হাতটা যে মুহূর্তের মধ্যে তোমাকে থাপ্পর মারবে এটা বলতে পারো নাই লাই লাহা বলে এই সমস্ত জ্যোতিষী গণ এগুলোকে আমরা বর্জন করছি একজন মমি লাই লাহা ইল্লাহ বলবে লাই লাহার মানে হচ্ছে আল্লাহর হুকুমতের মধ্যে পরিবর্তন করা পরিবর্ধন করা সংযোজন করার ক্ষমতা কারো নাই ক্ষমতা একমাত্র কার আল্লাহর কাছে কারো আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করার ক্ষমতাও নাই লাই লাহা আমাদের সমাজে এটা শেখানো হয় পীর সাপ আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে করে মানুষকে তরাইয়ে নিবে এবং এগুলো কোন আমাদের দেশে আবার পীরদের অনেকে ভাগ করে হক্কানি পীর ভণ্ড পীর ভাগ করে না আমি দেখাই এই যে কথাগুলো বললাম এটা কোন ভণ্ড পীর নামে যারা পরিচিত তাদের কথা বলি নাই এই দেশে হক্কানি পীর নামে যারা পরিচিত তাদের বইতেই লেখা আছে এগুলো চর্মনার পীরকে দেশের মানুষ হক্কানি পীর বলে না ভণ্ড পীর বলে হক্কানি পীর বলে লক্ষ লক্ষ মুড়ি যাচ্ছে চর্মনায় পীরের বই আছে ভেদে মারে ফাঁদ এই বইয়ের চব্বিশ নাম্বার পৃষ্ঠা পরিষ্কার লেখা আছে বান্দা অসংখ্য গুণা করার কারণে আল্লাহ মাফ করতে চান না পীর সাহেব আল্লাহর কাছে অনুনয় বিনয় করে বলেন দোয়া করেন ওই দোয়ার বদৌলতে আল্লাহ তালা মাফ করে দেন তাহলে বান্দা অসংখ্য গুণা করার কারণে আল্লাহ মাফ করতে চান না এটা পরিষ্কার লেখা আছে আসুন কোরআন কি বলে আল্লাহ কোরআনে বলছেন হে নবী আপনি আমার ওই সমস্ত বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যারা নিজের উপরে জুলুম করেছে অন্যায় করেছে পাপ করেছে গুনা করেছে আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন লা তক না তুমি রহমাতিল্লাহ বান্দা খবরদার তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নৈরাশ হবে না আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হবে না আল্লাহ তালা তোমাদের জীবনের সমস্ত গুণাগুলো ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ বলছেন খবরদার নৈরা সবই না আর এরা লেখল কি আল্লাহ বান্দা অসংখ্য গুণা করার কারণে আল্লাহ মাফ করতে চান না পীর অনুনয় বিনয় করে বললে তারপর আল্লাহ মাফ করে না অজবুল্লাহ এই পীর সাহেব আমি বইয়ের নাম বলতেছি পৃষ্ঠা নাম্বার বলতেছি কারো দিমত থাকলে ওই বইটাকে কিনবেন না পাইলে তখন আমাকে ধরবেন আর পাইলে খামা খা জামেলা করবেন না কেউ আমি পীরদেরকে চর্মায় পীরদের লিখে বাড়াইছি যে এগুলো যদি তোমাদের আকিদা না হয় তাহলে তবা করো আর যদি আকিদা তোমাদের হয় তাহলে আমি বহস করব আপনারা গত জুমার আগের জুমার যারা ছিলেন তারা জানেন শুক্রবার মসজিদে আমি নিজে হাতে লিখে দিই শর্ত সহকারে যে বাংলাদেশের যেই কোনো জায়গায় বসবে আমি বসতে রাজি আছি এ পর্যন্ত কোনো রেসপন্স আসে নাই কারণ এগুলো উত্তর দিবে কি করে এমনি ভাবে আর একটা বই আছে মহাজ এ সাকিয়া একই দরবারে বই কেন আমি দেওয়ান বাগি রাজার বাগি চন্দ্রপাড়া এই সমস্ত পীরদেরকে নিয়ে আলোচনা করাটা বেকার সমান হচ্ছে মনে করি এইগুলো যে ভণ্ড এগুলো যে মোশরেক মক্কার মোশরেক দিচ্ছে জঘন্য মোশরেক সন্দেহ নেই 
কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওই সমস্ত লোকদের কিনে যাদেরকে মানুষ কি মনে করে হককারী বীর বলে এই আমি এইগুলো রেফারেন্স দিচ্ছি মা যে সাকিয়া পৃষ্ঠা নাম্বার পঞ্চান্ন প্রথমে লেখা আছে পীরের কাছে মুড়ি ধোয়া ফরজ এরপরে ওই বইয়ের নিচের দিকে লেখা আছে যদি তোমার দুইজন পীর হয় দুই পীর তোমার দুই ডানা ধরে বেশতে নিয়ে যাবে কোনোই অসুবিধা নাই আসুন মমিনদেরকে আল্লাহ কেয়ামতের মাঠে সুপারিশ করার পারমিশন দিবেন যখন তারা নিজেরা পার পেয়ে যাবে এরপরে আল্লাহর পারমিশন পেয়ে সুপারিশ করবেন এটা কোথায় কিন্তু দুনিয়া থেকেও বলতে পারবে কে সুপারিশ করতে পারবে কোরআনে পরিষ্কার বলা আছে মান কে সেই ব্যক্তি যে দুনিয়ায় বসে ঠিকাদারে নিচ্ছ সুপারিশ করবে পার করে নিবে তরাইয়া নিবে মান কে সে এটা কোন সুরা আয়াত সুরা বাকার আর কত নম্বর আয়াত দুইশো পঞ্চান্ন নম্বর আয়াত আয়াতুল কুরসি বলে যেটাকে সব লোকের মুখস্ত আছে প্রায় কারণ মুখস্ত করে ভূত তারাবার জন্য এটা বোঝার জন্য না নতুবা আয়াতুল কুরসি পরিষ্কার বুঝে পড়লে এটাই যথেষ্ট ছিল ইমান ক্লিয়ার হওয়ার জন্য তাহলে এখানেও বলা আছে আল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহা নাই কোন মাহবুদ নাই আল হাইউল কাইয়ুম তিনি চিরঞ্জীব আল কাইয়ুম যিনি চির প্রতিষ্ঠিত চির প্রতিষ্ঠাতা যাকে কোন তন্দ্রা বা ঘুম কিছুই স্পর্শ করতে পারে না এরপরে বলা আছে কে আছে এরকম যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে আল্লাহর অনুমতি বেতি রেখে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করবে কি এমন আছো তাহলে বোঝা গেল দুনিয়ায় যারা বলে আমরা সুপারিশ করে পার করে নিয়ে যাব পীর পার করে নিয়ে যাবে সেই লোকগুলো এত অনুযায়ী কি দাবি করছে আল্লাহ দাবি করছে এরা আল্লাহর সিদ্ধান্ত বদলাই দিতে পারে এই দাবি করে আপনারা জানেন এই পীরের আর এক বই যে ভেদে মারেফাত বললাম এর পনেরো পৃষ্ঠা আছে ওই যে একজন আর বাচ্চা মারা গেছে সমসুতা ব্রিজির নকল বাচ্চা মারা গেলে পরে বুজুর্গ যাচ্ছিল দেখে যে বুড়া বাচ্চা লাশ নিয়ে কাঁদতেছে বুজুর্গ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন তুমি কেন কাঁদছ কে আপনার কাছে বলে লাভ কি আমার একটা ছেলে ছিল সে আমার সাহায্য করতে খেদমত করত আল্লাহ তাকে নিয়ে গেল এরপরে ছিল বারো বছর একটা নাতি যে কোন রকম একটা গাভী লালন পালন করে দুগ্ধ খাওয়াই আমাকে বাঁচাই রাখত এখন তার লাশটা আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন মানে আর সেও মারা গেছে বুজুর্গ সাহেব জিজ্ঞেস করিলেন এই ঘটনা কি সত্য বৃদ্ধা উত্তর করলেন সত্য হওয়াতে কোনো সন্দেহ নেই তখন বুজুর্গ সাহেব বললেন হে ছেলে তুমি আমার হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও ছেলে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল বুজুর্গ সাহেব বললেন ছেলে তুমি তো বুড়া তার ছেলেকে কোলে নিয়ে জিজ্ঞেস করো তুমি তো মরেছিলে কেমনে জীবিত হইলা তো ছেলে বললো এই বুজুর্গ সাহেব আমাকে জীবিত করেছেন এরপরে লাগছে এই খবর খাঁটি মুসলমান বাদশার দরবারে পৌঁছানো হলো তিনি বলিলেন হুজুর আপনি এই বৃদ্ধার নাতিকে কিভাবে জীবিত করলেন তখন বুজুর্গ সাহেব উত্তর দিলেন আমি বলেছি হে ছেলে তুমি আমার হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও বাদশা বলিলেন আফসুস আপনি যদি বলতেন আল্লাহর হুকুমে দাঁড়িয়ে যাও তখন বুজুর্গ সাহেব বলিলেন মাবুদের কাছে আবার কি জিজ্ঞেস করবো তার আন্দাজ নাই এই লোকটার একটা মাত্র ছেলে ছিল তাও নিয়ে গেল এরপরে ছিল একটা বারো বছরের নাতি কোন রকম একটা গাভী লালন পালন করে দুগ্ধ পান করাই এই বৃদ্ধাকে বাঁচাইয়া রাখছিল তাকে নিয়ে গেল এই জন্য আমি মাবুদের দরবার থেকে জোর পূর্বক রুহুটা ছিনাইয়ে নিয়ে আসছি আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে দেয় এটা কোথায় আছে বইয়ের নাম কি ভেদে মারে ফাঁদ ভেদে মারে ফাঁদ লেখা আছে ভয় চন্দ্রবিদু দিয়া ভেদে মারে ফাঁদ কত নম্বর পৃষ্ঠা শামসুতা বৃদ্ধির নকল পৃষ্ঠা নাম্বার বলে দিলাম আলে সাহাক প্রকাশনী ওই যে কি আছে ওটা বাংলা বাজার ঢাকা ওখান থেকে নতুন করে সাপসে আগে ছিল খারাপ কাগজের কাগজ ছিল এই যে নিউজ কাগজ 
এখন ভালো কাগজ দিয়ে ছাপছে এখন আসুন এই যে আল্লাহর সিদ্ধান্ত বদলানো লা ইলাহা বলে আমরা পরিষ্কার বলছি লা ইলাহা মানে হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা আল্লাহর কোন সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা আল্লাহর সিদ্ধান্তে কোন সংযোজন বা বিয়োজন করার ক্ষমতা কারো নাই একমাত্র ক্ষমতা কার এটা বুঝতে হবে খালি লা ইলাহার তাজবি বললে চলবে না লা ইলাহার মানে হচ্ছে আমরা আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন করা আমরা আমাদের সব কিছু মালিক মনে করি কাকে আমি এটা বলে থাকি যে একটা পুরাতন বিল্ডিং এ রং করতে গেলে আমরা কি করি প্রথমে পুরাতন রংটাকে ঘষে মেজে পরিষ্কার করে পুরাতন সবকিছু ফেলে দেই এরপরে নতুন রং করি ঠিক এরকম ভাবে লা ইলাহা বলে আমাদের মনের মধ্যে যত তাগুদ বসে আছে যত বাতিলা বহুইলা বহুরব বসে আছে এই সবগুলোকে বর্জন করে এরপরে ইল্লাল্লাহ বলে আল্লাহকে গ্রহণ করি আর যদি আল্লাহকেও গ্রহণ করলাম বাকিদেরকে বর্জন করলাম না তাহলে কি তার ইসলাম ঠিক আছে আমাদের সমাজ এটাই আছে আমরা ইল্লাল্লাহ পড়ি আবার মিন্দু নিল্লাও আছে আল্লাহকেও মানি আবার অন্যগুলোকেও বর্জন করতে পারি নাই এটার নাম মুসলিম না এর নাম কি না মুসলিম না এরকম আমাদের এজন্যই আল্লাহ তালা সুরাই মুমতাহানার চার নাম্বার আয়তে বলেছেন তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইব্রাহিম আলাইহামের মধ্যে এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে যখন তারা তাদের জাতির সামনে ঘোষণা করল ইব্রাহিম আলাহাম তার জাতির সামনে ঘোষণা দিলেন কি ঘোষণা আমাদের প্রত্যেককে ঘোষণা করতে হবে আল্লাহ বলেছেন ইব্রাহিমের মধ্যে এবং তার সঙ্গীদের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য আদর্শ কি আদর্শ যখন তারা বলেছিলেন তাদের জাতির সামনে কি বলেছিলেন আমরা তোমাদের থেকে বাড়া করছি কি করছি বাড়া করছি তোমাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম তোমাদের থেকে আগে এরপরে বলছেন এবং তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের এবাদত করছো পূজা করছো আমরা তাদেরকেও বর্জন করছি আগে কি মূর্তি বর্জন করা না মূর্তি পূজকদেরকে বর্জন করা আমরা আগে কি গাজীপুর চৌরাস্তার মূর্তি আগে বর্জন করব না তারও আগে বর্জন করব যারা মূর্তিটা তৈরি করলো যারা স্কুল কলেজের সামনে মূর্তি তৈরি করলো ইউনিভার্সিটির সামনে মূর্তি তৈরি করলো প্রত্যেকটা রাস্তার প্রবেশ ধারে মূর্তি তৈরি করলো মূর্তির চেতনা মানুষের মধ্যে ঢুকাচ্ছে আল্লাহ তালা বলছেন আগে ওদেরকে বর্জন করো যারা মূর্তি তৈরি করলো যারা মূর্তির পাহারা দেয় আপনি একটা মূর্তি ভাঙ্গেন না থাকতে পারবেন আপনাকে সে র্যাব চিতা উল্লু ভল্লু র্যা কি পুলিশ সব এসে ধরবে কেন কি অপরাধ করেছেন আপনি মূর্তি ভেঙ্গেছেন তাহলে এবারে আসুন লা ইলাহার মানে হচ্ছে যারা মূর্তি তৈরি করে যারা মূর্তির হেফাজত করে আমরা তোমাদেরকে মানি না তোমাদের সম্পর্ক বর্জন করলাম আগে মূর্তি বর্জন করার আগেও বর্জন করতে কাদেরকে আমরা লা ইলাহা বলে কি তাদের বর্জন করতে পেরেছি যারা লা ইলাহার জিকির করে কলপ ফাটাই দেয় তারা কি বর্জন করতে পেরেছে এদেরকে ভোট দিয়ে বানাচ্ছে এদেরকে ভোট দিয়ে বানাচ্ছে আল্লাহ বানাচ্ছে ভোট দিয়ে আপনার আশ্চর্য হবেন ফেরাউন যে আল্লাহ দাবি করেছিল এই অর্থে আল্লাহ দাবি করেছিল আমাদের এমপিরা যে অর্থে আল্লাহ এই অর্থে ফেরাউন আল্লাহ দাবি করেছিল ফেরাউন দাবি করে নাই যে সে আসমানের আল্লাহ চন্দ্র সূর্যের পরিচালনা করা আল্লাহ এটা দাবি করেছিল সে এই দাবি করলে কেউ মানত থাকে এটা মনে রাখতে হবে আমার জাতি অনেকে বুঝে না যে ফেরাউন আল্লাহ দাবি করছিল এরা মনে করছে ফেরাউন ওই যে আমরা যে আল্লাহকে মানে সে আল্লাহ দাবি করছিল এই আল্লাহ ফেরাউন দাবি করে নাই 
কারণ ফেরাউন নিজেও আল্লাহমান্ত কোরআন স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওরা আমি এখানে বলতে নিয়ে আসছি সব বিষয়গুলোকে যে এগুলো বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে যে ওরা আল্লাহকে বিশ্বাস কেমনে করত কোরআন স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ তারা বলছেন অকাল আল মালা মিন কমে ফেরাউনা जमिने फेतना फसाद कर बर्जन कर मानी मिसर भूखंड सर्वमय क्षमत मालिक आल्ला से क्षमतार मालिक मिसर सर्वोच्च आईन दाता हुकुम चलो से रब संसद भवन जरा बस की दबी कर सर्वमय क्षमत मालिक की दबी कर आईन प्रणेता आल्ला आईन बिल कर विकल्प आईन तैरी कर आल्ला चोर हाथ काटो और बोलेना हाथ काटा जा दस हजार टाक जरिमाना करो तीन बस जिल दाओ आल्ला কি করবে মদ হারাম ওরা বলো লাইসেন্স থাকলে হালাল আল্লাহ বলছেন শুধু হারাম ওরা বলো লাইসেন্স থাকলে হালাল এইরকম যারা ওখানে বসে আল্লাহর আইন বদলায় আল্লাহ তারা বলছেন ওদেরকে বর্জন করতে হবে কি করতে হবে না ভোট দিয়ে তৈরি করব মনে রাখতে হবে ফেরাউন যে অর্থে আল্লাহ সেই অর্থে এরাও আল্লাহ ফেরাউন যে অর্থে রব দাবি করেছিল সে অর্থে এরাও কি রব बर्जन करते बर जघन्य मूर्ति मक्कार मुशरेक तीन सौ साठ मूर्त पूजा करत से मूर्ति पाथर तैरी मूर्ति अन्न मूर्ति तैरि करते मूर्ति आल्ला विधान के परिवर्तन करते मूर्ति सूद खाए ना घुस खाए ना वो मूर्ति पाथर मूर्ति और तीन सौ पैंतालिस मूर्ति आ क्या मूर्ति तीन शे मिल आख्या एकट कम आखने से तीन सौ षाट मूर्ति एखे कई तीन सौ पैंतालिस मूर्ति व्यसकम की व्यसकम हे ओ मूर्ति निजे के सार्वभौम क्षमत और दाबी कर नाई मूर्ति निजे के सार्वभौम क्षमत और दाबी कर काफेर मूर्ति तीन सौ षाट मूर्ति आल्ला हुकुम परिवर्तन करते परे नाई और यही लोकगुलो संसद मूर्ति आल्ला आईन परिवर्तन कर मूर्ति भेगे चूरमार कर क्षमता छा जरा भांगल तक ग्रेफ्तार कर तक जेले नवार शि देवार और ये मूर्ति मूर्ति निजे तैरी कर मूर्ति से मूर्ति भांगले जेले देखे फाँसी दे कतल कर मूर्ति जघन्य बसि सम्पर्क छिन्न कर लल्लावर्ते जर इबादत कर पूजा कर बर्जन कर शुरू हो गए 
চির শত্রুতা চির ঘৃণা আমরা তোমাদেরকে ঘৃণা করি আমরা তোমাদেরকে শত্রু মনে করি চিরস্থায়ী ভাবে হাত্তা তু মিনু বিল্লাহ হাতাহু যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরে আসবে এক আল্লাহর আনুগত্যের দিকে এক আল্লাহর হুকুম মানার দিকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা তোমাদেরকে মানি না আমরা তোমাদেরকে ঘৃণা করি আমরা তোমাদেরকে বর্জন করি আমরা তোমাদেরকে শত্রুতা করি এই ঘোষণা লাইলাহা এল্লাহ এই ঘোষণা দেওয়ার কারণেই মক্কার কুফরা খেবে গিয়েছিল এই ঘোষণা এখনো যদি কেউ ঠিক মতো দেয় তাহলে জেনে রাখবেন লাইলাহার দাওয়া তো অনেকই দেয় দেশে লক্ষ লক্ষ লোক আপনাদের আশপাশে জমা হয় খুব কাছেই জমা হয় না আখেরি মোনা যাতে আসে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই লাইলাহাইল্লাহর ঘোষণা যখন মোহাম্মদ সাল্লাম দিয়েছিলেন তখন তো লোকেরা খেপে গিয়েছিল শাসকরা খেপে গিয়েছিল আর তুমিও লাইলাহার দাওয়াত দাও তোমার লাইলাহার দাওয়াতে গিয়ে সবাই অংশগ্রহণ করে সেনাবাহিনীতে সাহায্য করে আখেরি মোনা যাতে অংশগ্রহণ করে নেত্রীর নেতা নেত্রী পর্যন্ত আর সেজন্য আবার আখেরি মোনা দাঁত অনেক সময় দেরিও করা হয় বোঝা গেল তোমার লাই লাইল্লাহর দাওয়াত আর মক্কার নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের লাই লাহার দাওয়াত এক নয় মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের লাই লাহার দাওয়াত যখন শুরু হয়েছিল তখন মক্কার কাফেররা খেপে গিয়েছিল শাসকরা খেপে গিয়েছিল আর তোমার লাই লাহার দাওয়াতে তাগুত খুশি কুফার খুশি যারা আল্লাহর আইন পরিবর্তন করছে তারা খুশি আল্লাহর আইন বদলিয়ে যারা মূর্তি তৈরি করে মূর্তি পূজা করে মূর্তি পূজা করতে বাধ্য করে স্কুলের কচি কচি বাচ্চাদেরকে বিশেষ দিনে ওই মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড় করায় খালি পায়ে হাঁটায় মূর্তির সামনে নিরবদ এক মিনিট পালন করে মূর্তির মাথায় ফুল চড়ায় এই সমস্ত লোকেরা তোমার আখিরি মনাজাতে অংশগ্রহণ করে বুঝা গেল তোমার লাইল্লাহ আর মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাহ এক নয় তোমার লাইল্লাহ সারা দুনিয়ার কুফারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করায় আর মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম লাই লাইল্লাহ কুফারদের থেকে মুসলিমদেরকে আলাদা করে দিয়েছে এই জন্য মনে রাখতে হবে ইসলামের কাজ লাই লাহার ইল্লাহ ঘোষণা আমাদেরকে বুঝেশন করতে হবে লাই লাহার ঘোষণা আমরা করি আবার তাগুতের সাথে সম্পর্ক রাখি লাই লাহা ইল্লাহ বলতে এই জিনিসগুলো বর্জন করতে হবে তাহলে আমরা ইসলামে প্রবেশ করলাম মাত্র ইসলামে কি করলাম আল্লাহ নবী সাল্লাম এই জন্য মক্কাতে প্রথম দাওয়াত দিয়েছেন কিসের দেখেন সালাত এত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ফরজ হয়েছে কখন মেরাজের থেকে আর মেরাজ কখন হয়েছিল নবোয়াত প্রাপ্তির কেউ বসে পাঁচ বছর পরে কেউ ছয় বছর পরে কেউ সাত বছর পরে কেউ বলেছেন আল্লাহর নবী যে বছর মক্কার থেকে মদিনায় হিজরত করে যাবেন ওই বছর মেরাজ হয়েছিল তাহলে এর আগে এত বছর পর্যন্ত আল্লাহ নবী কিসের দাওয়াত দিয়েছিলেন সালাতের দাওয়াত না সমার দাওয়াত না জাকাতের দাওয়াত না হজের দাওয়াত না কিসের দাওয়াত ছিল এটা ভালো করে বুঝতে হবে লাইলাহা ইল্লা আল্লাহ বলে ইসলামে প্রবেশ করতে হবে আল্লাহর রাসুল সাল্লাম যখন কোন সাহাবিদেরকে দায়িত্ব দিয়ে ন মুসলিমদের এলাকায় পাঠাতেন ইয়ামান যখন বিজয় হল আল্লাহর রাসুল সাল্লাম মহাজেবনে জাবাল রাজি আল্লাহ তালা আনহুকে ইয়ামানের দাবা দায়িত্ব দিয়ে গভর্নরকে পাঠাচ্ছেন সেই সময় কিছু উপদেশ দিয়েছেন বোখারি শরীফ কেতাব উজ জাকাত প্রথম হাদিসটা দেখবেন লেখা আছে ইন্নাকা তাতি কমান তুমি এমন একটা সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ হোম আহলা কিতাব আহলু কিতাব তারা হচ্ছে আসমানিক কিতাবের অনুসারী খ্রিস্টান তারা কিতাব মানে আল্লাহ মানে তুমি এদেরকে আল্লাহর দাওয়াত দিলে চলবে না দোকানে খাওয়ায় না ব্যবসা বাণিজ্যে খাওয়ায় না চাকরি খাওয়ায় না আল্লাহ তারা খাওয়ায় এই দাওয়াত দেওয়ার দরকার নাই এটা তার এমনি মানে এটা তার এমনি মানে তারা আল্লাহ বিশ্বাস করে কোরআনে স্পষ্ট আছে মক্কার কুব ফররা বিশ্বাস করত আজকে লাই লাহার তরজমা শিখেন হয় কি লাই লাই লাল্লাহ কিছু থেকে কিছু হয় না দোকানে খাওয়ায় না চাকরি খাওয়ায় না ব্যবসা বাণিজ্য খাওয়ায় না আল্লাহ খাওয়ায় এইটিকে লাই লার অর্থ আল্লাহর রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে এই কথাগুলো ওরা বিশ্বাস করে আমি কোরআনের যেহেতু বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দলিল বেশ করি যে মক্কার কুফরা বিশ্বাস করত 
আসুন সুরায়ে জুখরুফ সাতাশি নাম্বার আয়াত আল্লাহ তালা পরিষ্কার বলছেন হে নবী আপনি যদি মক্কার কাফেরদেরকে জিজ্ঞাসা করেন মান খালা কাহুম কে ওদেরকে সৃষ্টি করেছে তারা বলবে সৃষ্টি করেছেন কে তাই সৃষ্টি কর্তা আপনি আমি বিশ্বাস করি কাকে মক্কার কাফেররা বিশ্বাস করত কাকে পার্থক্য আছে কিছু এই যে একটা মিথ্যা কথা আমার দেশে মানে কয় যে মক্কার কাফেররা আল্লাহ বিশ্বাস করত না সেই জন্য কাফের এখানে বলা আছে হে নবী আপনি যদি মক্কার কুফরদেরকে জিজ্ঞেস করেন কে সৃষ্টি করেছে আসমান এবং জমিন তারা বলবে এক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তাহলে আসমানের সৃষ্টি করতে আল্লাহ জমিনের সৃষ্টি করতে আল্লাহ এটাও মক্কের কাফেরা বিশ্বাস করত এবারে আসুন বৃষ্টি দেওয়ার মালিক আল্লাহ ফসল দেওয়ার মালিক আল্লাহ তা বিশ্বাস সুরাইন আঙ্কাবুতের তেষট্টি নম্বর আল্লাহ বলছেন হে নবী আপনি যদি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন কে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে এবং সেই পানির মাধ্যমে মৃত্যু জমিনকে শুকিয়ে যাওয়া জমিনকে আবার তাজা করে ফসল উৎপন্ন করেন কে তারা বলবে যে সব করেন কে তাহলে বোঝা গেল বৃষ্টি দেওয়ার মালিক আল্লাহ ফসল আর তাও বিশ্বাস করতো হ্যাঁ বিশ্বাস করত এরপরে সুরে আঙ্কা বোধের একসাথে নাম্বার বলা আছে হে নবী আপনি যদি ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন মান খালাত যে কে সৃষ্টি করেছে আসমান এবং জমিন সমূহ কামার এবং চন্দ্র সূর্য কে তোমাদের অধস্ত করে দিয়েছে তারা বলে সব করেছেন কে এরকম আরো অনেক কিছু আছে এমন কি আল্লাহ তারা বলছেন মক্কার এহুদি খ্রিস্টানরাও আল্লাহ বিশ্বাস করত সুরায় মায়দার আঠা নম্বর বলা আছে এহুদি এবং খ্রিস্টানরা বলে আমরা হচ্ছি আল্লাহর সন্তান আল্লাহর নাতিবুতি তাহলে এহুদি খ্রিস্টানরা যদি নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান আর নাতিবুতি দাবি করে আল্লাহ বিশ্বাস করে না আরে নাতি দাবি করতে হলে নানা মানতে হইবে না তাহলে আল্লাহকে তারা মানতো তাহলে আমাদের পার্থক্য কোন জায়গায় বুঝতে হবে পার্থক্য কোন জায়গায় এতক্ষণ যা বললাম এই জন্য মোয়াজ বিন জবালকে আল্লাহ রসুল বলছেন তুমি যাচ্ছ আহলে কিতাবদের কাছে ওরা সব বিশ্বাস করে তুমি ওদেরকে দাওয়াত দেওয়া কিসে লাইরাহা এইটা প্রথম দাওয়াত দিবা যে আল্লাহ আছেন আর কিছু নাই ঈশা আসলাম আল্লাহর পুত্র নন কোন ক্ষমতা নাই পীরের ক্ষমতা নাই খাজা বাবার ক্ষমতা নাই গাজা বাবার ক্ষমতা নাই ল্যাংটা বাবার ক্ষমতা নাই দরগা বাবার ক্ষমতা নাই দুর্গা বাবার ক্ষমতা নাই খাজা নামাজ বান্দা নামাজ গরিব নামাজ জুলফে দারাজ গেসু দারাজ পীর বাবা কুতুব গাউস আক্তাব আব্দাল আওতাব এই সমস্ত কোন ক্ষমতা নাই ক্ষমতা মালিক কে এখন গাউসুল আজম মানুষ মহাকালী যান আগে তো ইসলামে প্রবেশ করতে হবে আগে বিয়ে করো তারপরে ঘর সংসার বিয়েই করে নাই আমার দেশে মানুষ আমল করে মাসাল্লাহ পোরকা পরে বৌরে পর্দা করায় তারপর তসবি পরে তরিকা জিগির করে সব করায় আমি বলি রাস্তার থেকে একটা মেয়ে লোক ধরে নিয়ে আসছে চিন্তাই করে এরপরে মেয়ে যারা আইন গোসল করাইছে উজু করাইছে এরপরে নফল পড়ায় ফরজ পড়ায় কোরআন পড়ায় তো বিহাতে দিয়ে আছে তারপরে বোরকা পড়াইলো কিন্তু বিয়ে করে না কি করে নাই কঠোর সরিয়ে আইন মেনে চলে কি করে কঠোর সরিয়ে আইন মেনে চলে কিন্তু কি করে নাই এই শরীর কোন অর্থ আছে আগে কি করতে হবে এইটা তো আমার ক্লিয়ার ঠিক তবে প্রথমে লাইল্লাহ বুঝে শুনে সাক্ষী দিয়ে তারপরে স্থানে প্রবেশ করতে হবে স্থানে প্রবেশ করার পরে তারপরে তুমি কি করো তারপরে বোরকা পড়ো সরিয়া মানো বউকে পর্দা রাখো কোরআন পড়ো হালাল খাও নামাজ পড়ো রোজার বিভিন্ন সব আছে কিন্তু প্রথমে কি রাইলাহিদ আজকে আমি তৌহিদ আলোচনা করলাম ইনশাআল্লাহ পরবর্তী আলোচনা আবার শিরিক আলোচনা বা বিপরীতটা চাইছিলাম আজকে দুইটাকে কিছু আলোচনা করার জন্য সময় তার হলো না তবু যতটুকু আলোচনা হলো এতটুকু মুখস্থ সময় ইনশাআল্লাহ এটা আমার এই বইয়ের মধ্যে পুরো আছে যা আলোচনা করেছি সব এখানে দেওয়া আছে
আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ